na Evelyn Mwende aliyekuwa mgombea mwenza wametangaza uamuzi huo wakisema kuwa hawana nia ya kugawa kura za NASA katika eneo la ukambani. My deputy Dr. Evelyn Mwende and myself have agreed to withdraw our candidacy from the Machakos Gubernatorial Race scheduled for this year 8 August 2017. This has been necessitated by the fact that uh, we do not want to face this election divided as, our com as a community. And we have noted that our candidacy being independent might compromise may compromise the desire for our community to come together and the vote overwhelmingly for NASA. Wanasema mgeni njo na mwenyeji apone lakini je hii ndio taswira katika kaunti ya Lamu au La. Na mtazamaji mradi wa makaa ya mawe eneo hilo umeonekana kuibua hisia mseto katika kisiwa cha Lamu huku mengi yakiweza kigubika mradi huo. Leo kuanzia saa moja usiku baada ya taarifa za habari mwana habari mwenzangu Hussein Muhammad ataangazia kwa kina swala hili lakini hebu kwanza tupate kwa muktasar tu wa makala hayo <laughs> Wanasema bahari haivuki kwa kugelea bahari ambayo kwa wengi imejaa ndoto na maono si haba lakini kwa wakazi wa kisiwa cha Lamu safari ya kupata afueni imewaacha kutanabai kuhusu mustakabali wao sio bahari kuja mawimbi ya matatizo hata kovu za kupigania haki zao zimewandama si haba ni mfano wa kipekee itakuwa ni case study ya kipekee ambapo itakuja kuleta mambo ya kiajabu na sisi tunaogopa sana kisiwani kuna mgeni hiyo factory ambayo itakuwa pale ni kama factory moja size ya kampuni ya Kenjen je mkazi ataenziwa kwa ujua mgeni au itakuwaje kama kuni mtu utamwendea ni Mungu umwende na wewe useme Mungu nilikosea jamii ya Lamu kwa hivyo naomba unisamehe jina langu ni Hussein Mohamed na hii ni simulizi ya kazi ya inayohusu ujenzi wa kituo cha kuzalisha nishati kupitia makaya mawe kaunti ya Lamu Na mtazamaji makala hayo ya harabu ya Lamu yatakuja mwendo wa saa moja na nusu kwenye KT News baadaye hii leo jioni. Tuelekee katika kaunti ya Kwale ambako idara ya mahakama katika eneo hilo imewataka wakazi kudumisha amani huku ikisisitiza kuwa iko tayari kwa kesi zozote zitakazotokana na uchaguzi mkuu ujao. Mwana habari Tobias Chanji na ripoti zaidi kutoka Kwale. Na simpigie siasa huku zikiwa zimesalia siku nane kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika idara mbalimbali zimekuwa zikiandaa mikakati kuhakikisha upigaji kura na hata utoaji matokeo unakuwa wa amani na haki na katika kujiandaa hakimu mkazi Paul Mtai amesema kuwa kama mahakama wako tayari kuhusiana na kesi zote zitakazotokana na uchaguzi mkuu ujao haswa viti vya wakilishi wadi na mashtaka ya jinai kwa sababu leo nisikwa kufungua. Akizungumza katika eneo la Kinondo wakati wa ufunguzi rasmi wa mahakama ya kadhi eneo hilo, mtaye amewataka wakenya wote kudumisha amani msimu huu. Tumejitayarisha ya kutosha. Kutatua zile shida zote ambazo zitafanyika wakati wa uchaguzi. Kama wale watu wataleta petition kwanza sa MCS tutamaliza hapa kwale. Wale wengine pia ambao watafanya makosa ile ajinai kufuruga amani kuleta fujo wetu wetu wataletwa kwetu vile vile ameongeza kuwa ujenzi wa mahakama kuu katika mji wa Kwale ushaanza na kuwa utakamilika mwezi Februari mwakani 
kule kwale tumeanza tena mjengo mwingine ya high court tayari contractor ako site na ashafikisha kiwango fulani hivi karibuni wale ambao mnakuanga na makesi kule Mombasa mnasema mnaenda high court Mombasa hamutaenda tena mbali ni hapa hapa tu kwale akikariri wito wake Said Bezenga ambaye ni kadhi mkuu katika mahakama ya kwale amesema kuwa wananchi wa kaunti hii wamekuwa kiumia kwa muda mrefu kwa ukosefu wa huduma za kutosha za mahakama uh, sisi tulikuwa tukisema kwamba watu wa kwale county ndio watu walokuwa kiumia sana kwa sababu yani mpaka sasa katika eneo zima la kwale county kuanzia Macnon Road mpaka lunga lunga eneo hilo koti ni moja tu iliyosimama koti jaji mkuu David Maraga alitarajiwa kufungua mahakama hiyo mpya ya kadhi lakini hakuweza kufika kwa shughuli hiyo Tobias Chanji Ketia News kaunti ya Kwale na mtazamaji mapema adhuhuri ama alasiri ilikuwa inaelekea alasiri hii leo inspector mkuu wa polisi Joseph Boynet alihutubia mkutano na habari akizungumzia tukio la nyumbani kwa naibu rais William Ruto ambako alisitiza kwamba bado wanaendelea na uchunguzi wao yani idara ya polisi ili kuweza kupambanua dhumuni kuu la mvamizi ambaye alivamia hapo jana Naam. Mtazamaji kufikia hapa basi hatuna la ziada tunaendelea kufuatilia kwa karibu matukio ambayo yanaendelea kutokea katika pembezoni mwa nchi kuhusiana hasa na mkumbu ambao tumo ndani yake hivi sasa wa kampeni za uchaguzi ikiwa imesalia siku nane yani tuliko kwenye kile kipindi cha lala salama kampeni zinaendelea kila mahali huku sehemu ya NASA wakiwa katika maeneo ya Nakuru jubili nao wanaendelea na mikutano yao katika maeneo ya Tala kule kaunti ya Machakos. Taarifa zaidi mtazamaji ni kwenye taarifa zetu mwendo wa saa moja jioni hii. Naachia hapa lakini naomba tukutane tena mwendo wa saa mbili kwa kipindi cha Kenya leo ambapo tutakuwa na mjadala muhimu sana kupitia KTN News na vile vile Radio Maisha ukiwa nami. Ndio basi endelea kuwa nasi kwa heri kwa sasa. news